उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें शुक्रिया नंबर बारह सफ़ायर सीरीज़ का मरकज़ गुल सोए ख़ानदान पर है जो कैपाडोशिया के सबसे नुमाया ख़ानदानों में से एक है जिसके इंतहाई काबिल एहतराम जिंदगी एक गैर मतव सानहे के बाद तबाह हो जाती है अमेरिका से अपने बड़े बेटे आतेश की वापसी पर गुल सोए काफ़ी अरसे के बाद दोबारा एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं आतेश जिसने कम उम्री में एक ट्रैफिक हादसे में अपने वालिद को खो दिया अपने दादा उमर की ज़बरदस्त अथॉरिटी के सामने सरे तस्लीम खम करने से इनकार करते हुए घर छोड़ देता है अपनी वालिदा गुलफैम की दरख्वास्त पर वो अपने दादा के कायम करदा ख़ानदानी कारोबार को संभालने और बढ़ाने में अपने भाइयों यमान और ओकान के साथ शामिल होने के लिए कई सालों के बाद घर वापस आया है नंबर ग्यारह कम वट में जिस दिन अलीजे की पैदाइश हुई इसकी माँ का इंतकाल हो गया अलीजे को एहसास जुर्म है हालांकि इसके वालिद नूरतिन इसे परेशान ना करने के लिए बुलंद आवाज़ में इसका इजहार नहीं कर सकते इसमें नूरतिन ने इसे खुश करने के लिए किए गए समझौतों का इजाफा किया नतीजा एक जारहाना खुदगर्ज किरदार है जो बुनियादी तौर पर अपने आप से मुतदम है तहम वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है तकरीबन एक वेकअप कॉल जब इसकी बेटी एक मकैनिक की कार को नुकसान पहुंचाने वाले हिट एंड रन में मुलविस होती है नंबर दस ईगो 2014 के कोरियन ड्रामे टेम्पटेशन का तुर्की श्री मेक एलिफ और एरहान एक इंगेज कपल है जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और ज़िंदगी से इनकी सबसे बड़ी तो शादी करना और खुशगवार घर बनाना है एरहान के अलमनाक फरेब से इनकी ज़िंदगी के मामूल दरहम बरहम हो जाते हैं और एरहान को एक कर्ज़ का सामना करना पड़ता है जिसे अदा करना बहुत मुश्किल है एरहान के कारोबारी दौरों में से एक पर मिलने वाली इस खबर से इनकी ज़िंदगी और नफसियात उलट जाएंगी अगरचे कर्ज जिसकी अदायगी तकरीबन नामुमकिन है ने इनकी ज़िंदगी को एक ड्राउन ख्वाब में बदल दिया है लेकिन एरहान के बोस सीबल की पेशकश इनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी नंबर नौ लाइफ कम्स एज इट नोस ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आती है जैसा कि आप जानते हैं ये अनकरा के नाकबिल तस्खीर बदमाश सादी पायासल के लिए भी है सादी पायासल का माजी कारा बायर हाई स्कूल में इसकी पैरवी करेगा जहाँ वो अपने गंदे माजी को पीछे छोड़कर जुग्राफिया के उस्ताद के तौर पर मुकर हुआ था इन बच्चों में से एक जो रिफॉर्मेटरी से कारा बायर हाई स्कूल में आते हैं सादी के लिए बहुत ख़ास मानी रखता है लेकिन वो दोनों इससे बेखबर है एक और चीज़ जिसके बारे में सादी पायासल को मालूम नहीं है वो है पब्लिक सिक्योरिटी ब्रांच की बेरहम पुलिस एहलकार सोंगुल की मोहब्बत और दिलचस्पी जिसके साथ वो अनकरा से आया था नंबर आठ हिडन सीक्रेट नाज पुलिस एकेडमी में ताज़ा दम है जहां इसने सबसे ऊपर ग्रेजुएशन की है सीरियस अम्बिशियस और कंसेंटियस इसने अपनी ज़िंदगी किताब के मुताबिक गुजारी है और यही वो पुलिस ऑफिसर है जो वो बनना चाहती थी पामीर एक तजर्बाकार जासूस है जो हमेशा अपने आदमी को हासिल करने के लिए शहरत रखता है वो नाज के बिल्कुल बरअक्स है जारहाना और बेरहम पामीर अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कवानीन को झुकाने से नहीं हिचकिचाता वो भी थोड़ा सा तनहा भेड़िया है नंबर सात रूम नंबर थ्री जीरो नाइन ओनूर जिसे इसके दादा की छोड़ी हुई विरासत हासिल करने और कंपनी का सरबरा बनने के लिए शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं अपनी वालिदा की दरख्वास्त पर एक डेट पर चला जाता है लाले इसी जगह पर है जिस डेट पर इसकी माँ ने इसके लिए इंतज़ाम किया था लाले और ओनूर जो एक दूसरे को नहीं जानते मुख्तलिफ गलत फहमियों की नतीजे में एक ही मेज़ पर बैठते हैं ये गलती एक बड़े ताजुब का बास बनती है नंबर छः ब्लैक एंड वाइट लव फरहत एक दर्दनाक माजी के साथ एक सर्द खून वाला हिटमैन है 
वो अपने मुजरिम चचा नामी के लिए काम करता है दूसरी तरफ असली एक नौजवान और मिसाली सर्जन है जो इंसानियत की खिदमत करना चाहती है एक दिन इनके रास्ते इस वक्त मिलते हैं जब असली एक ऐसे शख्स पर हमला करती है जिसे फरत ने गोली मार दी सर्जरी की वजह से असली गैर इरादी तौर पर खुद को एक अजीब वरीब पोजीशन में डाल देती है जो इसे अपनी जान बचाने के लिए फरहत से शादी करने पर मजबूर करती है ताकत के खेल में फंसे हुए वो दोनों जो एक दूसरे से इतने ही मुख्तफ हैं जितने सयाह और सफ़ेद तहम फरहत ने एक मासूम मोहब्बत की कहानी को जीने के लिए बहुत गंदी ज़िंदगी गुजारी है क्या होता है जब जान बचाने वाली औरत को जान लेने वाले मर्द ने पकड़ लिया एक पुरजोश मोहब्बत पैदा होने वाली है नंबर पाँच हर जाई रेान सद दोलू ख़ानदान की पोती है जो मदयूत के मजबूत तरीन ख़ानदानों में से एक है अगरचा इसके वालिद हज़ार और इसके चचा जी हान अजीम ख़ानदान की अहम शख्सियात हैं लेकिन असम रहनमा इसका दादा नासू है नासू रेान के साथ बदसलूकी करता रहता है वो हमेशा इसके कज़न यारन का ज़्यादा ख्याल करता है इसकी वजह यह है कि रेान इसकी बायोलॉजिकल पोती नहीं है इस हकीकत से ना वाकिफ होने की वजह से रेान सवार हो जाती है और जब मेरान की गाड़ी करीब आती है तो घोड़ा डर जाता है इसलिए रेान नीचे गिर जाती है मीरान को रेान से मोहब्बत हो जाती है और वो इससे शादी करना चाहता है नंबर चार द फिनिक्स खूबसूरत जुमरुत इस ताकतवर और मतहरक ड्रामे में अमीर दमीर खान खानदान के हसद और धोखा दही के दरमियान मोहब्बत तलाश करने की कोशिश करती है जो कत्ल इंतकाम और जज्बे में लड़सती हुई हवेली में कायम है खूबसूरत जुमरुत ताकतवर दमीर खान खानदान के लिए काम करके अपने बीमार वालिद अपनी माँ और दो बहनों की देखभाल का बोझ उठाती है खुशी की तलाश में इसे दमीर खान की दुनिया के फरेबो धोखा दही और राजों के दरमियान रास्ता तलाश करना होगा क्योंकि वह मोहब्बत की तरफ रास्ता तलाश करती है आदल दमीर खान को जुमरुद से मोहब्बत है लेकिन वह इसे एक बड़े भाई की तरह देखती है और खुफिया तौर पर इसके भतीजे सरहद के साथ ताल्लुक में है जुमरुद और सरहद इसकी फौजी सर्वस के बाद शादी करने का इरादा रखते हैं तहम इसकी दुनिया इस वक्त ख़त्म हो जाती है जब इसे मालूम होता है कि वो फाल ड्यूटी में मारा गया है नंबर तीन वाट इज़ फातमा गुल्स फाल्ट वाट इज़ फातमा गुल्स फाल्ट नोवर पर मबनी एक कहानी है सीरीज फातमा गुल और कैरिम के गिर्द घूमती है जो मरकजी किरदार हैं फातमा गुल जो कि एक छोटे से शहर की लड़की है एक दिन शराब और मनशियात के नशे में तीन लड़कों ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया कैरिम जो अर्दवान सेलिम और वाल का दोस्त है वो भी इस मौके के दौरान मौजूद था कैरिम ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो बचतावा महसूस कर रहा है क्योंकि वह इस वाक़े के वक्त मौजूद था बाद अजा वकील चचा और अमीर लड़कों के वालदे फातमा गुल पर दबाव डालते हैं कि वो कैरिम से शादी कर ले इसकी भाभी को रिश्वत देकर नंबर दो लाइफ लाइन नैफस की कहानी की पैरवी करता है एक बच्चा दुल्हन जिसे एक ताजर को फरोख किया गया था अपने शोहर के हाथों पकड़ी जाती है वो अपने बेटे के साथ तशद का निशाना बनाई जाती है नंबर एक लव ट्रैप हैंडसम और वीमेनाइजर कैरिम यीतर खानदान का बेटा है जिसका इस्तांबुल में टेक्सटाइल का कदीम तरीन कारोबार है अपने तखलीकी जहन के साथ इसने अपनी फैमिली कंपनी को एक स्टार्टअप के साथ सेक्टर का लीडर बनाया क्योंकि वो ख़त्म होने वाली थी वो इसे पूरा करता है लेकिन वो अब भी अपने वालिद की नज़र में एक मुनासिब आदमी नहीं है क्योंकि कैरिम अपनी पूरी ज़िंदगी शराब नोशी खाने सफ़र और जितनी लड़कियों के साथ घूम सकता है घूमता है दूसरी तरफ आयशे कैरम की फैक्ट्री में काम करती है वह एक जहन खूबसूरत और बड़े दिल वाली लड़की है जो अपने दो भाइयों के जेर तसलुत एक बोरिंग बेखुशी जिंदगी गुजार रही है इनमें से एक गासिब है जबकि दूसरा बेकार है इस तरह इसकी वाहद उम्मीद अपने बॉयफ्रेंड बर्ग से शादी करके इस मुश्किल जिंदगी को पीछे छोड़ना है 
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें शुक्रिया